Друзья, всем привет! Меня зовут Анна Шевелева, я хомстейджер, и сегодня мы в Геленджике. Сегодня невероятная погода, середина января, дети пускают воздушного змея, погода плюс три. Что сказать? Юг, сказка. И приехали мы сюда с весьма важной миссией. Но сперва я напомню, кто такой хомстейджер. Хомстейджер – это человек, который профессионально готовит вашу недвижимость к продаже и аренде. И сегодня мы будем готовить квартиру для продажи, делать стейджинг и крутые продающие фотографии сама квартира находится в этом крутом жилом комплексе мне он очень нравится но прежде чем я вам покажу квартиру и расскажу что мы будем там делать я хочу поднять одну очень важную тему вы часто пишете и говорите о том что покупатели приобретают квадратные метры что они сами купят недвижимость поставят там мебель задекорируют и будут жить недвижимость это товар причем дорогой товар этот товар нужно правильно продемонстрировать вашим потенциальным покупателям, чтобы у них ёкнуло, чтобы она отличалась от аналогичных, и они сказали, блин, вот эта крутая квартира, она моя, и сейчас мы пойдем это делать. Ну что, друзья, пойдемте смотреть наш красавица. Это однокомнатная квартира, площадь ее в районе 50 квадратных метров, и она очень крутая. Я вам сейчас покажу, пойдемте начнем с комнаты. Это комната, в ней стоит уже вся мебель, которая также продается. Напротив телевизор. Обратите внимание, вся отделка светленькая. Потолки в районе трех метров, мне кажется. На полу здесь, судя по всему, кварц винил. Ну, очень крутое покрытие. И тут самая главная фишка. Пошли покажу. Готовы? Опа, раз. И опа, два, это балкон, и смотрите, что там видно, море. Друзья, вы когда продаете недвижимость, вам нужно продавать вот это, вам нужно продавать атмосферу юга и делать обязательно крутые продающие фотографии с видом из окна. Ну и кроме этого, вам обязательно нужно упаковать недвижимость и мы будем делать конечно же здесь легкий стейджинг пошли дальше здесь конечно же мы будем перепаковывать кровать по-другому ее заправим поинтереснее побогаче здесь у нас есть одна фишка в этой комнате а, так как у нас здесь белые стены нам нужно а, не то чтобы их заполнить а сделать какой-то крючок крутой внимание наших потенциальных покупателей и мы с собой привезли одну очень крутую штуку это зеркальное пано причем мы его купили в Леруа Мерлен в Ставрополе потому что ни в Краснодаре ни в Новороссийске не было в наличии а сейчас кухня это вообще моя любовь если честно потому что кухня здесь обратите внимание какая она здоровая мне здесь очень нравится глянцевый пол и хотя вы все будете писать в комментариях что мол глянцевый пол или там под керамогранит уже не актуально друзья но это все равно работает смотрите как классно смотрится отражается небо сразу появляется воздух и здесь моментально становится просторно и уютно здесь у нас кухня причем кухня вообще большая идет обеденная группа стоит с этим все хорошо и отдельно зона у нас есть гостиная если так ее можно назвать стоит диванчик напротив телевизор здесь мы его немножечко задекорируем потому что так его оставлять нельзя и если мы говорим например о цветах то лучше для продажи и для интерьера не использовать такие цвета дивана как например здесь темные зеленые лучше использовать более нейтральные например черные серые бежевые они легче вписываются вообще в остальную всю мебель ну и конечно же это большое шикарное окно и вот я здесь сейчас стою пока мы пишем видео и я смотрю на море и это кайф друзья и вот этот кайф нам нужно передать через фотографии вашим потенциальным покупателям квартиры еще обратите внимание у нас здесь большая крутая кухня со встроенной техникой и когда вы делайте фотографии вашей недвижимости для объявления обязательно делайте вот так фотографируйте и показывайте вот так почему это нужно потому что люди сначала смотрят фотографии а потом начинают смотреть и читать объявления и описание квартиры поэтому лучше покажите и напишите потому что не все понимают что здесь кухня со встроенной техникой 
И, дорогие друзья, я вас очень прошу, не пишите в комментариях, чтобы я обулась, потому что вы, когда смотрите квартиру, вы же не ходите обутыми в такой красивой, чистой квартире. Вы наверняка дома тоже ходите разутые, и я снимаю это видео для вас максимальным естественным образом. А сейчас пойдем смотреть ванну. Смотрите. Здесь есть душевая кабинка. Все сделано по уму, все сделано грамотно. Она вся белая. Причем, когда я смотрела этот объект недвижимости через фотографии, мне немножечко казалось такой, знаете, простецкой ванной. А когда я смотрю вживую, она совершенно по-другому кажется. И еще обратите внимание, вот здесь вот есть такие вот фишечки. Вот ниша и здесь зеркало. Когда у вас есть такие элементы, обязательно делайте дополнительные небольшие интерьерные фотографии. Потому что ваши потенциальные покупатели не увидят этой красоты, если вы просто станете и сфотографируете ванну на широкий угол. Еще в этой квартире есть гардеробная. И это очень, при очень важный элемент. Если вы даже только планируете делать ремонт, и у вас есть небольшой закуток, обязательно здесь делайте гардеробную. Это всегда плюс 200-500 тысяч в квартире. Здесь установлены полочки, здесь все отлично. В Геленджике есть одна проблема, как в принципе и в Анапе, и в Сочи, в городах-курортах. Здесь нет крупных магазинов интерьера и мебели. Ближайшие это Леруа в Новороссийске, Хофф в Краснодаре. Да, у них есть доставка, но именно пойти посмотреть человек живую уже не может, нужно ехать. Поэтому мы с собой привезли эти зеркальные пано. Купили мы их в Леруа Мерлен в Ставрополе, потому что в Новороссийске и в Краснодаре их просто не было уже в наличии. И мы будем работать с этими элементами декора, которые нам предоставил собственник, чтобы мы могли задекорировать кровать, задекорировать диван, сделать красивые продающие фотографии. И самый важный момент. Когда у вас вся квартира уже будет задекорирована, придут покупатели, увидя эти прекрасные фотографии, которые мы сейчас будем делать, обязательно важно, чтобы картинка вживую соответствовала картинке на фотографиях. Это очень важный момент. Нельзя забирать предметы декора, если они использовались в фотографиях. Вот, ребят, когда мы говорим о продающих кадрах, я хочу, чтобы вы это сейчас посмотрели. Вы это видите? Это закат. И когда речь идет о квартире на юге, вам нужно продать эту атмосферу. Если вы красиво заправите кровать, увидите на фотографиях и уловите кадры солнечного заката, а еще лучше вы сделаете вот так и снимите кадр оттуда, где сейчас камера. Ребят, это просто 100 баллов в вашей квартире сразу. А пойдем я тебе покажу, что на кухне вообще творится. Посмотри, ты это видишь? Посмотри, какой обалденный закат идет, как красиво лучики здесь. Поэтому, ребят, уловите эту атмосферу, поймайте эту волну, сфотографируйте недвижимость по-другому. И она вообще будет очень сильно отличаться и будет супер атмосферной. На все про все у нас сутки, потому что примерно 3-4 часа нужно для того, чтобы сделать крутые продающие фотографии, плюс пару часов стейджинг. И я очень надеюсь, что завтра будет хорошее солнышко и нам даст возможность сделать крутые атмосферные фотографии. Ну что, не будем тратить время и мы начнем. Ну что, друзья, мы закончили делать крутые продающие фотографии и легкий стейджинг. Пойдемте посмотрим, что у нас вышло. Готовы? Блин, на самом деле это такой космос, это просто невероятное. Когда ты берешь квартиру, начинаешь с ней что-то делать, создаешь крутые кадры, смотришь на нее, думаешь, блин, журнал просто отдыхает, фотография в журнале. Итак, что мы сделали по-легкому? Мы заправили кровать, использовали только то, что есть. И чем вообще хорош всегда стейджинг, что вы можете использовать дома абсолютно все, что есть под рукой. Декоративные подушки, пледы, покрывала. Хорошо всегда работает в зимний период. Это вот э, такие шкурки. Их можно купить в принципе в любом магазине, в масс-маркетах, на Wildberries, Озон. Еще важный момент. Помните, мы с собой привезли зеркальное пано. Вы посмотрите, как они эффектно смотрятся. Вы видите? А когда еще мы словили кадры голубого неба 
с нашего окошка, которые попадают на пано, это супер продающий кадр для юга. Еще одну фишку хочу рассказать более подробно. Смотрите, вы когда делаете фотографии, вне зависимости от того, зимнее это время, летнее, весна или осень, обязательно отодвигайте занавески, открывайте оконную дверь и смотрите, какой крутой ракурс у нас будет на фоне открытой двери. А если мы станем... Встань, пожалуйста, вот сюда, возле двери. Вот, вот, вот вы видите, сразу у нас видно и вертикаль, и пано, и отражается в зеркале телевизор, потому что у нас продажа, и нам нужно показать максимально допов, которые есть вообще в квартире и в комнате. И вот с того ракурса у нас как раз и был один из самых крутых продающих кадров. Так, дальше, пошли на балкон. На балконе мы поставили... Столик у нас стоял на балконе, мы перенесли с кухни стульчик, положили подушку и поставили... Смотри, иди сюда. Оп. У нас все в режиме реального времени. Вот смотри, вот здесь мы перенесли растение, которое у нас было, и сделали с той стороны крутые продающие фотографии. Потому что не показать на юге, где продается недвижимость, балкон или лоджию, это просто преступление. Тем более, что отсюда открывается обалденный вид на кусочек моря. И нам нужно показать нашим потенциальным покупателям, какие могут быть вообще ассоциации. Вы можете здесь завтракать на балконе, наслаждаться видом на море. Еще мы помним, я вам показывала, что у нас здесь обалденный закат. Но пока у нас первая половина дня, пока мы только можем показать, что у нас есть море, небо голубое и шикарный живой комплекс. Ну и кроме того, в комнате мы сделали кадры с включенным торшером искусственным и без, потому что искусственное освещение дает желтенький оттенок, а нам для фотографии это иногда работает в плюс, а иногда в минус. Но самая главная фишка, друзья, когда вы делаете фото недвижимости, обязательно берите ракурс с коридора. Вот если мы сделаем пару шагов назад, я вам покажу. Вот, обратите внимание, вы частично видите комнату, Частично видите дверь, надо делать такие кадры. И видите, что там еще есть отдельное помещение, потому что ваши потенциальные покупатели, они не знают, какая у вас планировка. А если вы просто приложите к объявлению схему, это, конечно, хорошо, но лучше, когда вы это все показываете еще наглядно. И а на кухне мы передвинули стол, потому что нам нужно было показать с того ракурса, что у нас вообще-то еще большая комната, здесь стоит стол и диван. И опустили рулоны из навески для того, чтобы у потенциальных ваших покупателей не возникло вопросов. А вообще здесь есть занавески или нет? И включили дополнительное освещение, тоже желтенькое, светом, как наш торшер. И получились просто невероятные кадры. И еще в двери, кстати, вот я вам не показала, у нас здесь на самом деле, вот если ты покажешь, они двери на самом деле очень крутые, дорогие. Видишь, они под глянец идут. И у нас... А с того ракурса, когда мы делали кадры из коридора, у нас попало голубое небо в ту дверь. И получилась просто невероятная картина. И эти фотографии обязательно нужно ставить в объявление. А сейчас пойдемте в ванну, я вам покажу одну фишку. Смотрите, помните, у нас ванна была чисто беленькая. И нам нужно было добавить черных элементов, чтобы это смотрелось ну, более стильно, помоднее, что ли. Поэтому мы здесь положили черный коврик с орнаментом. Они всегда хорошо смотрятся в белых ваннах. И вот здесь вот мы поставили просто обычную черную вазу. Потому что она у нас была, и красиво для фотографий создается именно черная вертикаль. А вот такие вот элементы, смотрите, вот видите, маленькие они. Какие-то вот такие интересные штучки. Вот лучше для продающих фотографий не использовать, потому что они потеряются, либо вам нужно кадр брать максимально близко. Но, опять же, вопрос, стоит ли использовать именно такие предметы декора. Еще мы обязательно на кухне сделали фотографии с открытой техникой, потому что я уже говорила о том, что это очень важный момент. Да, он может быть не супер эстетичный, но он должен быть, эта фотография должна быть понятна для покупателя, что вообще есть в квартире. И вот эти вот штучки мы тоже обязательно сфотографировали, потому что, ну, согласитесь, не, далеко не все квартиры обладают такими а, крутыми, так сказать, нововведениями уже. Поэтому мы сделали 
сделали вот отсюда хороший красивый продающий кадр чтобы там как раз тоже на газовой панели отражалась поверхность голубого неба они получились очень атмосферные и красивые и так как у нас кухня гостиная нам нужно было обязательно показать на фотографиях вот эту вот часть помещения где у нас находится диванчик и напротив располагается телевизор мы отсюда убрали искусственное дерево почему потому что вот мы делали стейджинг используя а, обычные цвета которые между собой всегда хорошо работают это черный белый коричневый и серый это всегда хорошая база поэтому если бы мы здесь оставили растение хотя само по себе оно очень крутое и видно что оно дорогое то это вызвало бы некий отсыл в другую историю от квартиры, которую мы хотели показать. Поэтому мы на кухне здесь ничего не ставили для того, чтобы сделать фотографии. Но, естественно, я всегда говорю о том, что нужно показывать вид из окна. И мы сделали кадры более близко, показали наш крутой вид из окна. Смотри, как здорово. Детская площадка, все красиво. Он даже елочки еще украшены, потому что сегодня у нас... Какое сегодня? 10 января у нас. И подушечки. И что касается дивана, мы его задекорировали, просто положили подушки, перенесли, используя те же самые обычные цвета, белый, черный, бежевый. И у нас здесь было три стула. Один стул мы перенесли на балкон и сделали там кадры. И один стул там останется на месте просмотра квартиры. Обязательно. Потому что если мы оставим пустой балкон, то... Не будет того эффекта, если бы, например, как у нас сейчас стоит стул, человек может там присесть и посмотреть на море. Согласитесь, это дорого стоит. Поэтому здесь два стульчика будет вполне достаточно, чтобы показать обеденную зону и сделать хорошие фотографии. Ну и, конечно же, мы не забыли про нашу прихожую. А я всегда говорю во всех видео, что обязательно нам нужно место, где человек может разуться, зафиксироваться и идти смотреть квартиру дальше. И для фотографий всегда хорошо работает тоже элемент, например, поставить либо стульчик, либо пуфик. Вот здесь вот у нас уже и стоял, здесь он и так стоит хорошо. Поэтому мы сделали фотографии, именно поиграв с отражением в зеркале, и они получились очень атмосферными. И обязательно для продающих фотографий мы показываем гардеробную комнату. Ну что, друзья, и в заключение я хочу сказать вам следующее. Смотрите на недвижимость иначе, не просто как на квадратные метры. Представьте, это же квартира достанется другим людям, это будет местом их дома. Поэтому чем уютнее, чем атмосфернее вы создадите сами фотографии, тем быстрее вы получите результат. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, пишите ваши комментарии, ставьте плюсик и еще раз, смотрите на недвижимость иначе, и вы быстро получите результат. Друзья, всем привет! Ну что, прошло ровно 4 дня с момента того, как мы закончили стейджинг и продающие фотографии. И нам написал собственник, что взял задаток за недвижимость. К слову сказать, квартира висела в продаже с сентября месяца. И в январе, когда мы сделали фотографии, за 4 дня нашелся покупатель, который с удовольствием приобретает эту недвижимость. Что хотелось бы сказать? Любой товар нужно правильно и грамотно презентовать для того, чтобы вы могли ускорить сделку, поднять стоимость и вообще правильно показать вашу недвижимость, все плюсы, фишки, самые вкусные моменты нужно показывать вашим потенциальным покупателям. И вы очень быстро получите результат. В нашем случае это ускорение сделки. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте плюсы, лайки и, возможно, очень скоро мы встретимся в вашем городе. Пока!